Hmm. Kung napabalik ka na naman dito sa channel, kung nandito ka sa channel natin, meaning naghahanap ka ng budget gadgets. Budget gadgets! Since last week pa yung na-record kong controllers, which is yung Nike controller at saka yung PS4 controller, may super style hindi siya original. <laughs> For budget-friendly people talaga yung PS4 controller na yun. As for the PC controller, which is a Nike controller, or Nintendo Switch controller, is medyo pricey about yun sa PS4. So, welcome back to the channel, guys. Let's start the video. Kita nyo to? Authentic yan guys. Hindi ako nagtimpla dito or some sh**. Binili ko to sa ate ko. For 120 pesos only. Okay na. <laughs> Welcome back to the channel. My name is Cap Dumpling. Tatawagin natin tong Budget Adventures. Which is, bibig tayo ng budget friendly gadgets online. Okay, so since ang pag-uusapan natin is about sa PS4 controller at saka yung switch controller natin, unahin natin yung PS4. So, kailan ba ni-release yung PS4? So, since hindi ko pa nasa search yun, search natin muna. Since 2013 pa pala yung PS4, ilang years na kami doon, late na kami, 2017 yung PS4, yung sa amin. So, last year ko lang naman binili yung controller. Ay, hindi. This year ko lang binili yung controller. Na-check ko to sa Shopee for about um, 800 pesos. 800 pesos pataas. Okay? So, yun nga, may kita naman natin sa video na yan na kompleto naman yung buttons ng PS4 controllers natin. Nandiyan yung triangle button, yung square, circle, yung X. Yung start button, which is yung nakalagay option. Then, yung select button is yung share. So, meron tayong D-pad dyan. Dalawang analog controllers, isang PS button, which is home button to ng parang cell phones natin. Then, meron tayong left one, left two, tsaka uh, right one, right two na trigger buttons. So, since kompleto naman yung PS4 controller sa buttons natin, anong pinagkaiba? Kasi meron tayong dalawang versions yan. Nandiyan yung version 1, nandito yung version 2. Yung version 1 is yung ilaw niya. Kung may kita nyo, is isa lang. Nakikita nyo yun sa harap mismo. Wow! Nice video, Mark. <laughs> Nakalimutan ko pala na banggitin na meron tayong tinatawag na micro USB, USB charger ng PS4. So, hindi pa naman sila Type-C. Ito yung ilaw na sinasabi ko sa version 2. Ito lang. Pero kung may kita nyo dito, and may kita nyo yung ilaw sa ibabaw, yan yung bago sa version 2. Nawala sa version 1. Since meron akong version 1, nakukompare ko siya. Pero wala tayong video yun. So, work it. Para sa mga budget naman na kaibigan nating addict dyan, worth it ba bilhin ito? Ito, ito mismo. Yung sabi ng iba, hindi daw since mura. Sobrang mura. 875 mo, makuha mo na PS4 controller. Siyempre, sabihin ko, worth it to. Alam niyo kung bakit? Pwede siya sa PS4, pwede siya sa PC. Pwede rin siya sa mga tablets. Kung may kita niyo dyan, nilalaro ko yung third birthday. Sample lang naman yung third birthday na laro sa PSP. Then, kinunit ko siya via Bluetooth. Meron siyang Bluetooth functionality na pwede siyang i-connect sa smartphones, Then, if ever meron kayong Bluetooth receiver sa PC, pwede yon. So, hindi nyo na kailangan i-wire para i-connect sa PC. Pero sa mga nagbabalak na i-connect sa PC to, kailangan nyo mag-download ng tinatawag na DS4 window. Yung DS4 window is software siya na imamap niya yung mga buttons mo sa controller para ma-detect ng PC na ginagamit mo is Xbox controller at magamit mo yung PS4 controller. Okay, tayo dun guys. So, sa price nito is 875. Hindi ka na lugi, pero kailangan nyo ingatan, lagyan nyo ng maintenance every every month. Sa so every month nyo, twice or thrice yung dinisin. Buklatin nyo. Buksan nyo, dinisin nyo. Gamitan nyo ng malalambot na pamunas or cotton buds. Since siksik to, bawat sulok nyan meron alikabot. So yun yun guys sa PS4 controller which is budget friendly. Check nyo na lang sa description guys. Ililink ko naman. So may next tayong controller na tinatawag natin is yun. 
Nico, Naiko, Nye. No, God, please, no, no, no. Tatawagin ko na lang to Naiko. Since etong susunod natin is Naiko Wireless PC Switch Controller. So, intap naman tayo. Ano yung Naiko Controller Mark? Ano yung Naiko brand? So, sa mga adit na hindi alam yan, third party ang Naiko, which is hindi siya official product ni Nintendo. Okay na kayo guys. Sa Naiko, meron din silang PS4 controller. Pero hindi ko pa na-wibitness. Napakadali i-dish pa. So, yun yun guys. Ito. Kita ko rin sa inyo, no? So, since ulitin ko, no? Kompleto tayo sa buttons, guys. Kompleto tayo sa manual. Kompleto tayo sa mismong quick guide. Quick start guide. So, meron tayong A, B, X, Y, A, button. B, button. X, button. Y, button. So, the same lang siya ng Xbox One Crawler, pero iba yung mismong placement ng mga buttons. So, meron tayo dito start and select button, which is yung plus sign at saka yung minus sign. So, may pinagkaiba ko sila talaga sa controller natin. Sa PS4, share at saka options. So, ito pinagkaiba ng PS, PS4 sa Nyko PC. Excuse me. Controller. Ito yung pinagkaiba ng PS4 controller sa Nyko controller. Meron siyang home button. Meron siyang screenshot button. Dating ko, no? May screenshot yung Nyko at saka may home button dito. Built-in. May turbo function yung, di ba comment down below para alam ko kung ano yung function ng turbo function. Hindi ko alam talaga. Okay, so meron tayong dalawang analog controller. Meron tayong dalawang analog stick, which is maganda yung feel. Okay naman siya. Okay, tapos meron tayong isang D-pad na putikin So, katulad ni PS4 controller, meron siyang left and right triggers, tsaka buttons. Kompleto nga. Ang kulit niyo. Hindi, <coughs> joke lang. Meron tayo ditong function, Bluetooth function, tinatawag. Katulad sa PS4, meron tayong pipindutin doon, which is... Ayan lang, magiging ko ah. Meron tayong Bluetooth functionality sa PS4 controller. Ang pipindutin niyo is yung PS4 button, tsaka yung share button. Niki... <coughs> Nakita niyo, pag pinindot ko yung dalawa, nasabay, magbiblink siya. Ibig sabihin, nagahanap siya or nang, kailangan niya ng device na mag-prepare dun sa controller. As for the Nyko PC controller, pipindutin niyo naman is yung home button at saka yung Y button. Magkasabay. Ayan. May kita niyo sa baba, meron tayong light indicator dyan for players 1, 2, 3, and 4. Sa PS4 naman, iba-iba yung color pag marami tayong players. Okay na guys. So, Sabihin ko lang yung price, no? Yung price nito is budget-friendly naman para sa mga nagtatrabaho or mga malalakas mag-ipod dyan. Hindi kasi siya ganun kamahal katulad ng PS4 na ito. It's na, nasa 3,000, 2,000 yata, mga ganun. Yun yung mga huling ranges na naabutan ko. Pero ito, 1,500 yung Nyko controller, which is third party kasi siya. Hindi siya official product, pero same functionality niya ng Nintendo Switch controller. Pro controller siya. Pero may pinagkaiba yun guys. Ang Nintendo Switch controller na official is may NFC reader. Ano ba NFC reader para sa Nintendo Switch? Kung meron kayong napapansin na Amiibo or yung figurine na tinatap nila sa ibabaw ng controller guys, yun yung ginagamit doon sa Nintendo Switch Pro controller para madetect. Hindi ko lang kung ano yung function ng Amiibo pero pag-aaralan ko guys kasi hindi pa nagkakaroon ng ganun. As per deny ko, wala siyang NFC reader na tinatawag so hindi siya makadetect na tinatawag natin Amiibo features. Yun yung pinagkaiba ng dalawang controller. So, eto, eto yung kailangan natin sagutin. Worth it ba yung controller na to? Yung Nyko controller for wireless, PC, and Switch. Kaya ngayon nandito kasi budget yung inahanap natin. Hindi tayo maghahanap ng sobrang mahal para bilhin yung pinakamahal. Kasi since marami tayong mga budget friendly people dyan, yun ang hahanapin nila. Katulad ko, mura lang bibiling ko. Pero, makukuha ko yung quality na binaya. So, as for the PS4 controller na, you get what you pay for. Magaan siya, mapapansin mo na 
may originality talaga yung unang PS4 controller talaga sa board. May kita nyo sa board ng PS4 controller na original is yung logo ng PlayStation. As for the PS4, knockoffs, ordinary PCB board na. Yun lang may kita nyo. Wala ako yung may kita PS na logo. As for the night ko, third party siya so huwag na kayo mag-expect na buksan yung um, yung controller at pansinin ko meron mga logo sa na dito dito or what na. Ang pinagkaiba nila is type si to. Mas bago yung mismong charger niya, mas mabilis mag-charge. Uh, same, uh, so battery life naman, battery span nila, matagal-tagal din if ever na wireless ang gamit nyo, know, 4 to 5. Para sa perspective ko, 4 to 5 hours yung gamit. Dito, same din sa Nyko controller. Sa PS4, same lang din sa battery. Ito ko ah, worth it bilhin yung mga controller na to guys since budget friendly tayo dito. Ito ko yung price, 875 PS4 controller na to. PC Nyko controller is 1500 so, makikita nyo yung Nyko controller sa data bits naman. Since budget adventures nga ito, budget adventures, sa shopping nyo mahanap yung mga mura. Katulad ng... Oh, oh my God! Oh my God! So, eto guys, next review to. So, susunod na to. Next week na to guys. Yung Inpads Pro na sinabi ko sa last video. Check nyo na guys. Last video, Inpads 12. Tapos yung kasunod yung video is yung vlog number 3, headset naman. HyperX Cloud Stinger 4 which is maganda para sa mga budget gamers natin dyan na headset. Hyper Soon Boy, hindi na dulugay. Hindi ko kailangan mo nyo masyadong ng mga edgy ng headset. Sobrang fine mo. Same lang naman. Thank you guys for watching. Uh, leave a like. Please like nyo kung ayaw nyo. Comment na kayo kung ano yung next video na gagawin ko and yung i-review ko sa next video. Then subscribe na kayo guys. Malapit na tayo kung nandun yung subscribers guys. Tulungan nyo na ako. Share nyo na rin sa friends nyo. And see you on the next video, guys. Ah! Kailangan ko ng thumbnail nito.